Hi friends, welcome to All Aboard and this is Shilpi Kanchan. In this video, we shall discuss most important financial and insurance awareness MCQs for your upcoming LIC assistant mains exam. So without further ado, let's get started. First question hai, a nomination can be made only in the favor of. That means, hum jab bhi koi policy purchase karte hai, ya in general, agar aap koi saving accounts khulwate ho, so you have to nominate someone. So, question mein ye poochha gaya hai, ki nomination kiske favor mein kiya ja sakta hai. Iska answer hai, any individual. And aisa bilkul bhi zaruri nahi hai, ki aap jis bhi insaan ko nominate karte ho, wo aapka relative hona chahiye, ya aapka friend hona chahiye. You can nominate any individual. Yaha pe aapka blood relation ka koi sambandh nahi hai. Next question dekhte hai. Select the expanded form of SA as commonly used in life insurance. देखिए जो पेपर है वो आपका LIC का है. So there are going to be many questions related to insurance awareness. You are expected to have some sort of basic knowledge about the static awareness also. So SA का full form होता है sum assured. So sum assured का means होता है that whenever you are buying a policy, this particular amount you will definitely get. Which product offered by insurance companies that unlike a pure insurance policy gives investors both insurance and investment under a single integrated plan? This answer is ULIP. ULIP is full form of Unit Linked Insurance Plan. Now, this insurance plan is not only for insurance. This is also cover to it. And this is a way of investment. यहाँ पर जो पॉलिसी होल्डर है यानी कि जिसने पॉलिसी ली है वो खुद से चूज कर सकता है कि उसे जो अपना पैसा है वो इक्विटी में डालना है या डेट इंस्ट्रूमेंट में डालना है किस तरीके से उसका जो रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग ही कैन चूज दैट वेयर ही वांट्स टू इन्वेस्ट हिज मनी ओके तीन तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं इसमें फर्स्ट इज हाई रिस्क अगर कोई यंग है उसकी एपेटाइट हाई है रिस्क लेने की सो so, वो हाई रिस्क पॉलिसी ले सकता है यानी कि यहाँ पे रिस्क ज्यादा होगा लेकिन जो आपका रिटर्न है वो भी काफी ज्यादा रहता है जनरली इसके लिए इक्विटी वगैरह में इन्वेस्ट किया जाता है इसके अलावा सेकंड होता है मीडियम रिस्क मीडियम रिस्क में यू कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह थर्ड होता है लो रिस्क ओके सो दिस इज यू याद रखना ये ना सिर्फ इंश्योरेंस का काम करता है बल्कि इन्वेस्टमेंट का भी काम करता है in which policy, if the policy holder survives till the end of this period, the risk cover lapses and no insurance benefit payment is made to him or her. That means, ऐसी कौन सी policy है, जिसमें policy holder अगर एक certain maturity period के बाद में जिन्दा है, then he would not get any payment, he would not get any insurance benefit. ओके, सो इस तरीके की पॉलिसी का नाम होता है टर्म इंश्योरेंस प्लान। इसके अपोजिट अगर आपने होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान लिया है, तो ये लाइफ टाइम चलता है, जब तक आप जिंदा हो, ये तब तक चलता है। लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस देखो टर्म से आप याद कर सकते हो कि इसमें टर्म रहता है सर्टेन लेट से 30 इयर्स का टर्म है इसके बाद अगर वो पॉलिसी खत्म हो चुकी है बट स्टिल यू आर अलाइव देन यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट ओके इन विच पॉलिसी द इंश्योर एग्रीज टू पे द अश्योर्ड और इज नॉमिनी अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी ऑन इज डेथ और ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी विच एवर इज अर्लियर सो क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें इंश्योरर यानी कि जो कंपनी है वो अग्री करती है कि जो अश्योर्ड है यानी कि जिसके लिए पॉलिसी ली है या तो वो और अगर उसकी डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को एक स्पेसिफाइड सम मिलेगा या तो पॉलिसी पहले मेच्योर हो जाए या फिर जिस बंदे ने पॉलिसी कराई है उसकी डेथ हो जाए इन दोनों ही इवेंट्स में से जो पहले होगा उसके टाइम पर आपको पूरा पैसा लौटा दिया जाएगा ऐसा होता है इंडाउमेंट में अब आप समझो जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस हमने ऊपर पढ़ा था इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आपकी मेच्योरिटी खत्म हो गई है एंड इवन यू आर अलाइव एंड इंडाउमेंट में या तो मेच्योर हो जाए पॉलिसी या फिर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए इन दोनों ही केसेस में से जो केस पहले होता है आपका पूरा पैसा आपको उस टाइम पे दे दिया जाएगा यानी कि जो सम अश्योर्ड है यू विल गेट दैट ओके और वही होल लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता इट कवर्स योर एंटायर लाइफ सिलेक्ट दी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एस वी एज कॉमनली यूज इन लाइफ इंश्योरेंस सो एस वी का फुल फॉर्म होता है सरेंडर वैल्यू अभी हमने ऊपर पढ़ा था ऐसे सम अश्योर्ड तो आप ये मत सोच लेना सम वैल्यू होगा नो 
इट इज़ सरेंडर वैल्यू सरेंडर वैल्यू का मतलब ये है कि सपोज आपने पॉलिसी को खुद से ही टर्मिनेट कर दिया दैट यू डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू इट फर्दर देन देर विल बी सम वैल्यू विच यू विल गेट इन रिटर्न क्योंकि अब आप कोई प्रीमियम नहीं भरोगे लेकिन जो आपने ऑलरेडी प्रीमियम भरा है वो तो आपको वापस मिलना चाहिए सो दैट इज सरेंडर वैल्यू सरेंडर करना यानी कि विलिंगली पॉलिसी को टर्मिनेट करना एज पर द इंश्योरेंस एक्ट एवरी इंश्योर दैट मीन्स एवरी कंपनी हैज टू प्रिपेयर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर यानी कि हर फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद में कंपनी को जैसे एल हो गया इन दिस केस सो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रिपेयर करने होते हैं फर्स्ट इज बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट फॉर ईच क्लास ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस लाइक देर आर सेवरल टाइप ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस सो उन सभी के लिए रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करना होता है एंड लास्ट इज accounts of receipts and payments in respect of shareholders fund so these four things have to be prepared by the insurer after the end of each financial year which insurance company recently waives off charges on credit card payments like agar aap log apna premium credit card ke through bharoge to aapko koi bhi charge extra pay nahi karna padega aisa kis insurance company ne recently kiya hai so the answer is lic to promote digital transactions LIC recently waves off the convenience fee on all payments to the national insurer effective from यानी कि जून जुलाई महीने में LIC फ्री ऑन ऑल पेमेंट्स टू द नेशनल इंश्योर इफेक्टिव फ्रॉम यानी कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए एल आई सी हैज सेड कि अब हम कोई भी कन्वीनियंस फीस नहीं लेंगे किसी भी तरीके के पेमेंट्स पे यानी कि अगर आप अपना प्रीमियम भर रहे हो डिजिटली देन आपको कन्वीनियंस फीस चार्ज नहीं की जाएगी और ये चीज इफेक्टिव हुई है फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन से डैश प्रिंसिपल इन इंश्योरेंस मीन्स मैक्सिमम ट्रुथ सो मैक्सिमम ट्रुथ का मतलब यहाँ ये है दैट इफ देर आर सेवरल कॉजेज फॉर अ पर्टिकुलर इंसिडेंट देन उनमें से कौन सा ऐसा कॉज है जिसको सबसे ज्यादा सही माना जाए और उसी बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनीज डिसाइड करती हैं कि यहाँ पे जो सम अश्योर्ड है वो मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए सो so, इस क्वेश्चन का आंसर है कॉज ऑफ प्रोक्सिमा सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल लेट्स से कोई इंसान गाड़ी चला रहा है और उसके पास एक्सीडेंटल कवर है यानी कि अगर एक्सीडेंट के थ्रू उसकी गाड़ी को कोई डैमेज होता है या उसको कोई हानि होती है देन उसने उस चीज का इंश्योरेंस ले रखा है ओके बट होता क्या है कि उसको गाड़ी चलाते चलाते अचानक से हार्ट अटैक आ गया जिसकी वजह से वो गाड़ी से गिर गया और फिर उसका एक्सीडेंट हो गया सो so, इस केस में कंपनी डिसाइड करेगी कि जो पर्सन है उसने लिया था एक्सीडेंटल इंश्योरेंस यानी कि एक्सीडेंट के थ्रू अगर उसे कुछ होता है देन ही विल गेट दी समर्ड लेकिन इस केस में सबसे पहले उसे हार्ट अटैक आया देन वो गाड़ी से गिरा और उसका एक्सीडेंट हुआ सो so, इस केस में कंपनी डिसाइड करेगी दैट व्हाट इज दी कॉज ऑफ प्रोक्सिमा सो सबसे नियरेस्ट कॉज कौन सा है उस पर्सन के एक्सीडेंट का ओके एंड दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम ट्रुथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश प्रिंसिपल मीन्स दैट द इंश्योर्ड इज नॉट इन टू मेक अ प्रॉफिट ऑन इज लॉस सो दिस इज वेरी ट्रिकी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ऑल्सो इसका आंसर पहले मैं बता देती हूँ सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिटी इसका मतलब ये होता है कि जो इंश्योरेंस है उसका बेसिक मोटिव ये है कि पर्सन को जितना लॉस हुआ है उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी लेट से किसी को पांच लाख रुपए का लॉस हुआ है पर उसका जो इंश्योरेंस था वो था सात लाख रुपए का सो कंपनी विल ओनली गिव एम फाइव लाख रुपीज बिकॉज दिस इज दिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कि अगर उस पर्सन को लॉस नहीं हुआ होता तो उसके पास में कितने पैसे होते सो दिस इज फाइव लैख सो भले ही आपका इंश्योरेंस ज्यादा का है बट यू विल गेट दी अमाउंट जितना आपको नुकसान हुआ है ओके सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिटी सो क्वेश्चन में यही लिखा है कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं बनाना है अपने लॉस के ऊपर ओके द पर्पज ऑफ डैश इज टू होल्ड दी नेग्लिजियंट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड प्रिवेंट दी इंश्योर्ड फ्रॉम कलेक्टिंग ट्वाइस फॉर द सेम लॉस यानी कि अगर कोई लॉस हुआ है देन दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल विल स्टॉप द इंश्योर्ड या विल स्टॉप द पॉलिसी होल्डर टू गेट इट ट्वाइस यानी कि आप दो बार बेनिफिट नहीं कर सकते हो अगर आपको लॉस एक बार हुआ है इसको एग्जाम्पल से देखते हैं अभी हमने जिस पर्सन की और जिस गाड़ी की बात करी थी उसी को कॉन्टिन्यू करते हैं लेट से पर्सन ने अपनी गाड़ी किसी बिल्डिंग के बाहर में रख दी और वो अंदर चला गया अब उसकी जो गाड़ी थी वो चोरी हो गई जब गाड़ी चोरी हुई देन द पर्सन क्विकली वेंट टू इंश्योरेंस कंपनी कि मैंने इंश्योरेंस करा रखा था अगेंस्ट एनी थेफ्ट तो अब मेरी गाड़ी चोरी हो गई है तो आप मुझे पैसे दो इसके सो इंश्योरेंस कंपनी ने उस पर्सन को जो भी उसका पैसा बन रहा था वो लौटा दिया एंड द पर्सन बिकेम हैप्पी और वो चला गया 
अब थोड़े टाइम के बाद में चूंकि अगर थेफ्ट हुआ है देन पुलिस को तो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी थोड़े टाइम के बाद वो गाड़ी उसको वापस मिल गई नाउ हेयर यू हैव टू पे अटेंशन कि अब गाड़ी मिल जाने के बाद वो गाड़ी डायरेक्ट पर्सन को नहीं मिलेगी बल्कि वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगी क्योंकि जो भी लॉस उसने उठाया था वो इंश्योरेंस कंपनी उसको ऑलरेडी दे चुकी है ओके सो दिस मीन्स दैट द पर्सन हैज बीन स्टॉप्ड टू कलेक्ट फॉर द लॉस ट्वाइस लॉस उसको एक बार हुआ है लेकिन अब वो दो बार उसका फायदा नहीं ले सकता पैसे वो ऑलरेडी ले चुका है और अब वो गाड़ी भी नहीं रख सकता सो so, इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ओके विच प्रिंसिपल इन इंश्योरेंस मेंशन द कॉज ऑफ लॉस मस्ट बी डायरेक्ट एंड एन इंश्योर्ड वन इन ऑर्डर टू क्लेम फॉर द कंपेंसेशन ये मैंने जो आपको ऊपर पर्सन और गाड़ी वाला इंसिडेंट बताया था कि पर्सन वॉज ड्राइविंग हिज बाइक उसको बीच में हार्ट अटैक आ गया जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया सो so, यहाँ पर कंपनी डिसाइड करेगी दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट कॉज सो डायरेक्ट कॉज क्या है पहले उसको हार्ट अटैक आया हार्ट अटैक आने की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ क्योंकि वो गिर गया था सो so, यहाँ पर डायरेक्ट कॉज है हार्ट अटैक ना कि एक्सीडेंट लेकिन उसने जो कवर ले रखा था दैट वॉज एक्सीडेंटल कवर सो हेयर द कंपनी विल डिसाइड दैट वॉट इज द डायरेक्ट कॉज और वॉट इज द कॉज ऑफ प्रोक्सिम फॉर दैट एक्सीडेंट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा विच कमेटी सजेस्टेड द री ओपनिंग ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स सो प्राइवेट प्लेयर्स को भी आना चाहिए इंश्योरेंस सेक्टर में ये चीज कौन सी कमेटी ने सजेस्ट करी थी सो द आंसर इज आर एन मल्होत्रा कमेटी पी एन बी हाउसिंग रेजेस हाउ मच फंड बाय इशूइंग बॉन्ड्स टू एल आई सी सो अभी रिसेंट का ही है ये अगर आप करेंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो देन आपने पढ़ा होगा कि पीएनबी हाउसिंग ने कितने का फंड रेज करा है बाय इशूइंग बॉन्ड्स टू एल आई सी सो द आंसर इज पच्चीस सौ करोड़ टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट हैज अलाउड दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू कैरी ऑन इंश्योरेंस बिजनेस यानी कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी इंश्योरेंस बिजनेस में एंटर कर सकती है ये किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ सो द आंसर इज इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2002. विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इंश्योरेंस आर जस्ट लाइक द रिटेलर्स ऑफ एनी कंज्यूमर प्रोडक्ट हु हेल्प इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट सो देखो इसमें यह कहा गया है लेट्स से कि कोई एक फैक्ट्री है जिसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं अब फैक्ट्री डायरेक्टली तो सेल नहीं करती ना कस्टमर्स को फैक्ट्री क्या करेगी वो रिटेलर्स को देगी यानी कि जो छोटी छुट छोटी दुकानें होती हैं वो उनको सामान देती है और वो जो रिटेलर्स होते हैं वो लोगों को सामान देते हैं जहाँ से हम लोग कोई भी अपना सामान खरीदते हैं स्टेशनरी हो गया कपड़े हो गए जो भी चीज़ है सो ये बनते तो एक फैक्ट्री में है फिर ये रिटेलर के पास जाते हैं और रिटेलर इनको लोगों को देता है सेम यही काम इंश्योरेंस में करते हैं एजेंट आपने देखा होगा अपने घर वगैरह में भी काफ़ी सारे इंश्योरेंस एजेंट्स जो आते हैं सो वो यही काम करते हैं वो पॉलिसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पॉलिसी को बेचने का काम करते हैं इसके बदले उनको कुछ कमीशन मिलता है ओके सो यहाँ पे जो दुकान वाले का काम है यानी कि रिटेलर का काम है वो कर रहा है इंश्योरेंस एजेंट डैश आर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स अपॉइंटेड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी टू एस एस दी लॉस और डैमेज वेन अ क्लेम इज नोटिफाइड अंडर अ पॉलिसी इशूड बाय देम यानी कि किसी का एक्सीडेंट हुआ उसने अपनी पॉलिसी के लिए क्लेम किया सो अब ये कौन एसेस करेगा कि लॉस एक्चुअल में कितने रुपए का हुआ है ये काम करते हैं लॉस एसेसर्स सो यहाँ पे कुछ है नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है लॉस वर्ड भी आ रहा है एसेस वर्ड भी आ रहा है सो लॉस को एसेस करने का काम कि लॉस एक्चुअल में कितने का हुआ है और उस पर्सन को कितना अमाउंट मिलना चाहिए ये एसेस करने का काम लॉस एसेसर्स करते हैं डैश आर एजेंट्स बट दे कैन सेल पॉलिसीज ऑफ सेवरल लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एट अ टाइम सो द क्वेश्चन इज कि उन एजेंट्स को हम क्या कहते हैं जो एक साथ कई सारी कंपनीज की पॉलिसीज सेल कर सकते हैं सो so, उनको हम बोलते हैं ब्रोकर वेन द इंश्योरेंस कंपनीज टाइंग अप विथ बैंक टू सेल इंश्योरेंस सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड यानी कि अगर इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ में टाइप कर ले कि आप हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उनको सेल करो और उसके बदले हम आपको कुछ कमीशन देंगे सो so, इस तरीके के टाइप को क्या कहा जाता है दैट इज बंक अश्योरेंस यहाँ पे आप देखो बैंक का वर्ड भी यूज हो गया और इंश्योरेंस का भी यूज हो गया ओके विच ऑफ द फॉलोइंग विल लैंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोर टू नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू फंड हाईवे प्रोजेक्ट्स। सो इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि एन को कई सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए पच्चीस हजार करोड़ रुपए लैंड करेगी इसका आंसर है एल 
Dash are the professionals who evaluate and analyze the risks involved in insuring people or assets. So, ऐसे कौन से professionals होते हैं जो कि risk को evaluate करते हैं risk को analyze करते हैं लोगों को insurance का सम assured देने से पहले इसका आंसर है अंडर राइटर लेट मी एक्सप्लेन वॉट हैपन्स लेट से देर आर टू पर्सन वन इज ए अनदर इज बी दोनों की एज है फोर्टी ईयर्स ए जो है वो स्मोकिंग करता है और उसको डायबिटीज़ है बी जो है उसको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना ही वो स्मोक करता है ना ही वो ड्रिंक करता है सो अब इन दोनों ने ही इंश्योरेंस कंपनी में एक पॉलिसी लेने के लिए अप्लाई करा है दैट इज़ फॉर लाइफ इंश्योरेंस ओके सो अब जो अंडर राइटर है वो ये काम करेगा कि दोनों के ही जो डेथ का जो रिस्क है वो एसेस करेगा अब चूंकि अगर आपको कोई बीमारी होती है या आपकी कोई स्मोकिंग ड्रिंकिंग वाली आदतें होती हैं सो आपका जो सम अशोर्ड है वो कहीं ना कहीं कम कर दिया जाता है सो ये वाला जो काम है आपका जो रिस्क एनालाइज करने का कि ए का जो सम अशोर्ड होगा वो कम होगा बी से ये काम करते हैं अंडर राइटर्स डैश इज अ वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय दी पॉलिसी होल्डर्स सो जब मैंने आपको सरेंडर वैल्यू का मतलब समझाया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई टोल्ड यू कि अगर पॉलिसी के मेच्योरिटी से पहले विलफुली या फिर वॉलेंट्रली अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को टर्मिनेट करना चाहता है सो so उसको हम बोलते हैं सरेंडर करना विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू इंश्योर दैट इज ओरिजिनल इंश्योर एंड अनदर इंश्योर सो देखिए इसका आंसर है री इंश्योरेंस लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू लेट से अगर कोई पर्सन है जिसने अपने किसी सर्टेन बिजनेस का इंश्योरेंस कराया सो so, ए हो चुका है इंश्योर्ड और जिस कंपनी के साथ उसने इंश्योरेंस कराया है वो है इंश्योर यानी कि बी मान लेते हैं अब उस कंपनी को लग रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज में काफी सारा रिस्क है और हो सकता है कि उसे बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ जाए सो so, कंपनी क्या करेगी उस पर्टिकुलर चीज का दोबारा से इंश्योरेंस करवाएगी किसी सेकेंड कंपनी के साथ लेट से सी सो so, अब वो सामान क्या हुआ दोबारा से इंश्योर हो चुका है पहले इस पर्सन ने एंड सेकेंड टाइम इस कंपनी ने और जो थर्ड कंपनी है जिसने उसका इंश्योरेंस किया है दैट इज री इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व प्रपोर्शनेट शेयरिंग ऑफ द इंश्योरेंस अमंग मोर देन वन इंश्योर सो यहाँ पर क्या है एक ही चीज का एक से ज्यादा कंपनी ने इंश्योरेंस कर रखा है यानी कि इंश्योर जो वस्तु है वो तो एक ही है लेकिन इंश्योर जो है वो एक से ज्यादा है एंड दिस इज कॉल्ड को इंश्योरेंस इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास एक कार है मैंने क्या किया उसको कंपनी ए से भी इंश्योर करा लिया और कंपनी बी से भी इंश्योर करा लिया सो so, कार मान लो आप होगी दस लाख रुपए की और मैंने दस लाख का इंश्योरेंस यहाँ से भी ले रखा है और यहाँ से भी ले रखा है सो सब्जेक्ट मैटर इज वन एंड यू हैव सिक्योर दैट सब्जेक्ट मैटर फॉर मोर देन इट्स एक्चुअल वैल्यू यानी कि आप दस लाख यहाँ से भी उठाना चाहते हो और यहाँ से भी सो यू हैव इंश्योर्ड योर सेल्फ विथ ट्वेंटी लाख रुपीज एंड दिस इज कॉल्ड डबल इंश्योरेंस Which of the following defines the process of converting physical certificates into electronic form? So, physical certificates, if you don't want to carry everywhere, so you can have a demat account. Demat account का full form होता है dematerialized account. और इसमें जितने भी physical certificates होते हैं, if you want to trade in stocks, shares वगैरह, so you can do through this account. और इसमें सब कुछ electronic form में save रहता है. इसका full form आप जरूर याद रखना, demat account का होता है. Dematerialized account. The government has set a target to raise health services expenditure to dash percentage of GDP by 2025. यानी कि हमारी government ने बोला है कि 2025 तक health का expenditure हमारी GDP का ढाई percent होगा. So अब ऐसे ध्यान रखना 25 और यहाँ पे भी 2.5. So in this way you can remember it. So guys, that's it for this video, and I hope आपको video पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा. So with this, I shall say bye to you, and I shall see you next time in my next video. Till that time, stay happy, practice hard, and all the very best. Bye.